。在去年全国大赛上，海南遭遇山王阿木对阵当初还身披九号队服的身经一城，突然一个变相，然而对方瞅准时机将球断下，速度之快令帝王木吃惊不已。球来到大和田手中，双手大力抛向前场，一年级的泽北早就功夫多时，落地后转身一气呵成，轻松上篮得分。随着这记进球，在比赛还有四分钟结束的时候，两队相差十分，樱木边看录像边吐槽，看样子是输定了。除了天才，所有人都面露难色，捏捏脸。杨田这是咋的了？什么都不懂的人真幸福。看了这些片段，还不知道山王有多厉害。这样一来，也不会有额外的心理压力。安西教练表示，这就是去年全国大赛半决赛的全过程，海南队就此倒在了他们手下，赤木冷汗直流。去年海南的实力可不比今年逊色呀！不，单论球员身高，或许比今年更强。即便如此，他们依然落后十五分。大家沉默不语，除了樱木，切，有什么了不起的？大惊小怪。木木赶忙安慰，别担心，山王去年的首发也有几个毕业了。天才顺势盘下老爹，看去年的没意思，老头子快给我们看看今年的。工程已经自闭了，山王控卫的防守真是密不透风。换做阿木以外的控卫，手上的球早就丢了。老爹补刀，他是队长，身经一城。我去，陷入自我怀疑，我能跟得上他吗？才子看出了少年的迷茫。那个老师，我先去外面吹吹风，冷静一下。完了，先崩了一个。安西教练想到当初北野先生的话，如果有人因为看过录像而失去自信，也不是什么稀罕事儿，毕竟水平相差太多了。现在要想办法让工程重拾信心。去年山王队的首发还有三个在阵中，十四号中锋和。天牙史身形高大，而且技术细腻。传闻他是能从五号位打到三号位的球员。今年也是三年级，樱木的脑回路总是跟别人不一样，看样子就是跟大猩猩一类人。光头猩猩，赤木的脸色很难看。还有王牌球员十三号泽北荣志，王牌这两个字尤为刺耳。樱木跟流川记住了，三井从专业的角度分析，这小子在各个方面都是对方阵中最强的。莫非他也是？老爹点点头，没错，当时他是一年级，顿时几人拴在原地。天才又在耍宝，我也是一年级。流川无情吐槽。你这水平一看就是，替补队员们感叹，居然跟我们是同年的。原来如此，无论是后卫、中锋、前锋，他们都拥有着实力远远超过高中生的球员。没错，抛开这些不谈，山王还有着在去年大赛里积攒下来的宝贵经验，这个差距远比你们想象中要大得多。当然了，我希望大家看到的不仅仅是差距，而是该如何令山王吃尽苦头。如果可以的话，樱木听不下去了，老头子，难道你不相信我们吗？别插嘴，我还没说完。只要对篮球感兴趣的人都不可能没听说过山王，人气也非常高，所以明。明天的体育馆定会座无虚席，樱木来劲儿了，那不正好？我就是人来疯，人越多越兴奋。老爹大胆预言，如果我们表现出色，观众或许会倒戈，向我们报以掌声。届时机会就来了，控制战局，江山王逼入绝境。但到了那时候，观众可能又会一边倒支持对手，因为大家都会认为绝不能让籍籍无名的湘北获胜。即使大家曾为你们某些精彩表现喝彩，但每个人心底都不希望王者在首次出场败北。最终，海南跟山王的比分定格在了八十三比一百一十三，屋内鸦雀无声。如果想达成称霸。全国的梦想，那不管遇到什么事情都不可以有半点动摇。你们必须有绝对坚定不移的信念。一个沉重的夜晚，也注定是个不眠之夜。八月三号与山王对战当天，晨光出现之际，樱木已经醒了。哎，头发长长了不少啊！收拾行囊，队友们还在呼呼大睡。悄悄从包里拿出晴子的照片，太美了，亲一下，应该没人会发现吧？安田在梦中想到队长严厉训斥的场景，噩梦中惊醒。对不起，前辈！樱木吓得机灵一下子，照片抓了。